Olá, muito bom dia. Colorir está na moda. Essa atividade considerada infantil foi redescoberta por adultos como uma forma de combater o estresse. Os livros com desenho já movimentam o mercado editorial no mundo todo e se tornaram uma forma de fazer uma pausa lúdica no meio de tanta tecnologia. O que uma brincadeira simples e prazerosa como essa pode fazer por nós? E será que nós somos capazes de encontrar soluções relaxantes que não sejam compradas nas lojas? Nossa convidada para falar do assunto é a psicanalista Paula de Paula. A terapia já defendem há muito tempo que a prática de uma atividade manual pode ajudar a pessoa a se expressar, a exercitar a criatividade e até a lidar com os conflitos. Bom dia, Paula. Bom dia. Qualquer atividade assim simples, ela tem um quê de terapêutico? Sim, porque isso retorna à nossa época infantil. Quando a gente é criança, normalmente a gente não tem o interesse de produzir algo que possa ser vendido, comercializado. É pelo justo prazer do exercício daquela atividade. Então, o lúdico é próprio para expressar né, os meus sentimentos, meu próprio inconsciente naquilo que eu faço. Então, eu estou mobilizado pela atividade e aquilo dá muito prazer. Então, não, se eu estou fazendo uma atividade na, na infância que me dá prazer, não tem estresse, uhum. mas eu também não tenho compromisso de produzir nada, não é? Porque quando eu tenho um compromisso de produzir, às vezes as, as pessoas pegam jogos, tomam jogos como jogos pedagógicos, ou seja, jogos para aprender ou ensinar alguma coisa. Se isso for visto pela criança como algo lúdico, ela vai aprender sem saber que tá aprendendo. Uhum. Ela aprende pelo próprio envolvimento com a atividade. Mas quando alguém toma um jogo para fazer do jogo um modo de ensino, pode ser que a criança não goste. Uhum. Então, toda uh, atividade que tem a liberdade de engajamento do sujeito, ou seja, que parte de um desejo exploratório e tal, é lúdico e não só lúdico, né? Dá muito prazer. Então, não causa estresse. Então, por exemplo, a gente, essa moda agora, né? São, são livros com desenhos muito bonitos, mas as pessoas podem imprimir na internet também. A pessoa pega lá aquele tanto de lápis de cor, até lidar com lápis de cor já é uma coisa que a gente não faz no dia a dia, né? Pois é, mas veja bem, né? Isso são coisas que a gente fazia e que a gente gosta. E, e, e a gente poderia ter vontade de fazer, mas cairia no ridículo. Se eu estivesse fazendo uma reunião, e muita gente faz, rabiscando, fazendo algumas coisas, as pessoas até observam, né? Nossa pessoa só consegue conversar rabiscando, ou ela está desenhando ao mesmo tempo, né? E muita gente está julgando isso. Por que, que a pessoa está fazendo isso? Isso é uma forma inconsciente de não se estressar. Mas... Quem daria, se daria o direito de estar tá fazendo isso no dia a dia? Uma pausa para um desenho, uma pausa para um colorido, uma pausa para perder o estresse, que é provocado pelo trabalho, pela vida no nosso cotidiano. É, todo mundo iria falar, essa pessoa não está bem. Ou está à toa demais. É, ou está à toa, está <risos> brincando. Que, como é isso? Quer dizer, foi preciso produzir um produto que pudesse ser autorizado por todo mundo de que é bom para o estresse, como é bom a yoga, como é bom qualquer outra atividade que as pessoas fazem. Então o colorido retornou, né? Ele é uma atividade agora autorizada para adultos, né? Porque isso retorna a atividades infantis, que isso desestressa, mas ele voltou como um produto. Quer dizer, então, é bom, faz bem que as pessoas estejam brincando de colorir para desestressar. Mas a gente não precisaria que isso fosse um produto vendido nas lojas, é isso? Assim, que a gente conseguisse Sim, achar. Pois é, mas mesmo. se não tivesse esse produto, as pessoas talvez não se autorizariam. Não se permitisse. É, eles falam assim, não, o povo vai achar que coisa feia que eu estou infantil, ou que isso né, não pega bem, quer dizer, é. é o mercado autoriza esse retorno como sendo uma coisa cult, inclusive, não é assim, bacana. Como é que é a produção francesa dos, dos, do, 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 dos desenhos, alemã, americana, e a brasileira, e a japonesa, quer dizer, aí você vira, você passa para um campo de, da arte, mas é, isso é absorvido pelo mercado. Né? Quer dizer, então é como se nós tivéssemos a produção do estresse, mas produzíssemos também né, produtos anti-estresse, que acaba não fazendo o efeito de desestressar, 
né? Que faria se fosse uma atividade mais livre. Se é, a gente então, descobrisse então... sozinho, né? Por exemplo, sei lá, vou bordar no fim do é, dia, é... né? Ou vou fazer um crochê. Sim, se a pessoa se permitisse, se não achasse isso antiquado, né? Mulheril demais, porque é, determinadas mulheres não fazem esse tipo de atividade porque acham que é da vovó, que não, não pega bem uma mulher atual, moderna, ficar fazendo crochê ou bordando. Isso é coisa para. Quer dizer, então a gente perde né, assim, as origens, a gente perde coisas que são importantes né, para o sujeito, porque a gente vai se identificando, né? Com a, identificando com a ideologia, né? com o que está posto, o que é permitido, o que é bacana. Então, eu acho que a gente é, pe, perde muito e nem vê que está perdendo. Né? Uhum. Agora, Paulo, se a pessoa for muito agitada, ela vai ter dificuldade de fazer uma atividade desse tipo, né? A gente deveria se obrigar a dar conta de atividades assim, mais manuais, mais lentas? Se a pessoa for muito agitada deveria ser de interesse dessa pessoa descobrir por quê porque é, se engajar, por exemplo, no colorido não, é, não vai desestressá-la pode até diminuir pode até ajudar né? pode até dizer para as pessoas que ela está fazendo esse exercício de se desestressar mas isso também vai ser absorvido como mais alguma coisa dentro do estresse diário então não é possível, quer dizer, a pessoa só vai deixar de ser de um jeito que a prejudique a partir, que ela, a partir do momento que ela se pergunta por que ela ficou assim, né? E que aí ela pode batalhar para se desfazer daquilo, deixar que aquilo caia, que aquilo perca sentido para ela. Mas às vezes isso não tá sendo considerado. A pessoa tá tocando a vida e a vida até tá boa do ponto de vista da consciência, tá tudo indo muito bem. Só que a gente não é só essa parte da consciência, da produção, né? Do avanço, é, porque do progresso. Do ponto de vista da consciência, né? E do, 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 do sistema, da, da cultura que a gente vive hoje, ser agitado, acelerado, estressado é até bonito, né? Claro, não só bonito, né? O sistema precisa de gente assim, agitada, com o tempo rapest, né? Predadora, que pensa lá na frente, que... Então, é, é, essas são as pessoas valorizadas, né? Então, para quem está justo batalhando para ser o contrário, um pouco mais ponderado, mais calma, vai ser avaliado como lento, devagar, né? em barreira as coisas. É, esses nomes que as pessoas põem, né? Mas não tem nada a ver. Quer dizer, se isso chateia quem é lento, é uma coisa para eles se perguntar. Porque também a gente recebe pessoas que estão se perguntando por que, que eu sou lento, né? Uhum. Mas se for um, um modo de vida que faz bem para a pessoa, a, a gente deve resistir um pouco a essa imposição dessa correria, né? É, lógico. Mas é que as pessoas, quando são de um jeito, normalmente elas não sabem explicar por que se tornaram assim. E elas têm o outro como espelho, não é? Então, o outro sempre tem algo que ela não tem e gostaria. Então, quem é lento gosta do agitado ou gostaria de ser agitado se não tiver a, o direito de ser do seu tempo né? porque na verdade há sempre um julgamento é como se eu devesse ao outro alguma coisa então as pessoas estão sempre insatisfeitas quem é agitado inveja muito o mais lento quem é mais lento inveja demais o agitado as pessoas não estão bem naquilo que são né? Uhum. E esse é, um, é todo o problema que, do, do sofrimento, né? E para chegar no equilíbrio, tentar equilibrar isso, a gente tem que procurar é a causa? Tem sempre que ir na causa de por que, que eu me tornei assim? Não, algumas pessoas têm esse interesse, não é? Outras pessoas, a própria vida, vão indicando coisas que elas precisam fazer para ou diminuir ou acelerar. Uhum. Porque eu estou sempre em dívida comigo, o outro tem algo que eu gostaria de ter. Mas o outro está sentindo a mesma coisa, ou seja, essa é uma ilusão, né? Ter a, a ideia de que há possibilidade de ser completo, ou de não ter falhas, ou ser amado, porque é perfeito. Ou de achar o ritmo certo, né? Sim, 
perfeitamente, onde não se, não se estressar. Se não é, os, se não são os livros de colorir agora, nós vamos inventar outras coisas, né? Tem sempre algo da moda para poder é, ensinar é, as pessoas a se desestressar. Técnicas de controle do estresse, é respiração, é relaxamento, é isso. As, cri, as crianças, os adultos, os jovens, quando vão para o vestibular, tem sempre o interesse. Como fazer para a pessoa estar tá preparada para o vestibular? Como fazer? Então, a vida hoje é como fazer para você estar tá preparado para o trabalho, para você atender a demanda do mercado, né? E sem morrer, sem se estressar, <risos> sem adoecer. Então, hoje é colorir. Uhum. Agora, pelo menos, é uma vantagem da gente estar tá fazendo uma coisa que não é tecnológica, né? Não é maquinal. Pelo menos, a gente faz com as próprias mãos, a gente usa outras partes até do cérebro, que não aquelas que a gente usa quando está em contato com a tecnologia, né? Não sei, porque os desenhos estão lá, você só vai colorir. Entendi. Se a gente, por exemplo, produzisse o nosso próprio desenho, seria melhor. É, mas, mas, mas aí você vai... Qual que vai ser a sua diferença? O uso das suas cores, como é que você vai bolar o seu colorido, né? A competição, você vai postar. Olha como eu colori esse. Tem isso, né? Não Muitas é? pessoas estão postando nas redes sociais. Colorem, fazem um colorido bonito Sim, e postam. É. Né? Como que eu posso ser mais artista do que o outro seguindo o mesmo modelo? Não, alguma coisa de mim tem que aparecer ali e tem que ser mais bacana do que o outro. Então, há aí uma competição. Não há liberdade. Aí deixa de ser desestressante. As pessoas não estão fazendo nada que possa, sabe? Elas não estão indo pescar. Elas não estão indo fazer alguma coisa que não tenha uma cobrança do outro. Fazem aquilo, mas já estão dentro do sistema. Vou postar, vou mostrar, o meu tá mais bonito, o meu tá mais colorido. Ah, não, o do outro eu gostei. Porque o do outro sempre é mais bacana. Quando eu faço, eu olho o diferente. Nossa, como é que eu não pensei naquilo? Aquela cor ficou mais bacana. Mas o outro pensa a mesma coisa. Ou seja, todos nós sofremos um pouco da inveja. Né? de que o outro tem algo que, que nos falta. Isso vai acontecer no colorido também. Porque o olhar tá sempre para fora, né? Tá sempre ah. na referência do outro e não da gente mesmo. Né? É, porque não tem jeito da gente ter a nossa própria referência sem estar tá se referindo ao outro. A questão é, é esse desejo, né? O desejo da completude. Então, se o outro é justo o diferente de mim, é porque me falta o que ele tem. Tá certo. Bom, a gente vai fazer um intervalo rápido, daqui a pouco a gente volta para falar um pouco mais sobre atividades desestressantes. Já, já.